வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு டீப் டைவ் டீப் டைவ்ல நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங் பர்சனாலிட்டிஸ் அண்ட் டொமைன் எக்ஸ்பர்ட்ஸோட கலந்துரையாட போறோம் என்னோட முதல் எபிசோட்ல எனக்கு உங்களுக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே பழக்கப்பட்ட ஒருத்தர் தான் இருக்கிறாரு ஆஃபீஸ்ல இருந்து டயர்டா வீட்டுக்கு போகும் போதோ இல்லாட்டி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸாம் டைம்ல ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் போதோ இவரோட வாய்ஸ் நம்மளுக்கு சந்தோஷம் கொடுத்துருக்கு Recently, he has done multiple avatars. An actor, director, podcaster, of course, my fellow commentator in Star Sports Tamil and a very good friend. Let's put our hands together for the one and only RJ Balaji, the voice of Chennai. ஆர்ஜேபி வெல்கம் டு மை ஷோ டீப் டைவுக்கு வந்திருக்கீங்க அதாவது ரொம்ப நாளாக யோசிச்சுருந்தேன் யாரை கொண்டு வரலாம் அந்த என்னோட ஃபஸ்ட் எபிசோடு இருக்குன்ட்டு பட் நீங்கள் தான் ரைட்டான ஒரு ஆள் ஸோ அதனால் தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங் ஐ வாஸ் சர்ப்ரைஸ் நீங்கள் முதல் வாட்டி கூப்பிடும் போது என்ன நிஜமாலே தான் கூப்பிட்றாரானு அப்புறம் திடீர்னு இந்த ப்ரொமோஷனுக்காக ட்விட்டரை எடுத்து பார்த்தா ஆறு நிமிஷத்துக்கு ஒரு இன்டர்வியூ வீடியோ போட்டு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க ஐம் ஹாப்பி டு பி த ஃபர்ஸ்ட் கெஸ்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யோ வென் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ இந்த டீப் டைவில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு செக்மெண்ட் இருக்கு டேக்கிங் காட் ஆக்ஷன் ரீப்ளே and super over okay. so first nam vandu taking guard ingra segment ku pogalam taking guard la pathinga na basically ipo ungaloda current personal and professional life la vandu nam vandu in depth ah poi alasi aaravi porom oh okay wow wow okay. fantastic idhukku yaar peru vacha taking guard na naan na oh naanu enoda wife um co writer co writer co writer vandu wife illa or raanin vetri ku pinnadiyum aama அதே மாதிரி பெண்ணின் வெற்றிக்கு பின்னாடி நீங்க இருக்கீங்க எனக்கு தெரியும் சச்ச டெடிக்கேட்டட் ஹஸ்பண்ட் வாழ்த்துக்கு நிறைய கை கொடுக்குறீங்க பட் பரவாயில்லை யா தி early days ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க உங்களுக்கு வந்து எக்கச்சக்க வீடு மாறி இருக்கீங்க எக்கச்சக்க ஸ்கூல் மாறி இருக்கீங்க விக்கிபீடியா விக்கிபீடியா எஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் அது நிறைய படிச்சிருக்கேன் சோ இன்ஸ்டேபிலிட்டிங்கற ஒரு விஷயம் வந்து early on in such a young age உங்களுக்கு இருந்தது அது ஏன் What's the reason? For example, நம்ம இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் என்கிட்ட வந்து நீங்கள் இப்போ என்ன ரொம்ப இன்ஸ்டேபிளாக இருக்கீங்க இங்கேருந்து அங்கே மூவ் பண்ணுறீங்க அதுலேருந்து இது பண்ணுறீங்கன்னா ஐ வில் சே ஐ எம் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இட் பட் ஒரு பத்து வயசு கம்மியாக இருக்கிற ஒரு பையனுக்கோ ஒரு குழந்தைக்கு வந்து இந்த மாதிரி வேறு வேறு ஏரியாவுக்கு போகிறாங்க வீடு மாறுறாங்க பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட அந்த எந்த கண்ட்ரோலுமே இருக்காது குழந்தைங்க எல்லாருமே வந்து அந்த வீடு எப்படி இருக்கோ அப்படி தான் வளருவாங்க ஸோ என் வீட்டோட சுச்சுவேஷன் வந்து இன் ஒரு டிஸ்ஃபங்க்ஷனலாக இன்ஸ்டேபிளாக அப்போது இருந்தது அந்த அது வந்து ஒரு ஒரு ப்ராப்பர் வீடு நார்மலாக எல்லா வீடும் இருக்கிற மாதிரி இல்லை அப்படின்ற புரிதல் எனக்கு வரத்துக்கே ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வயசு ஆச்சு அதாவது இவ்வளோ வீடு மாறுறதோ இல்லை திடீர்னு மூணாவது படிக்காமல் இருக்கிறது ஏழாவது படிக்காமல் இருக்கிறதுன்ற மாதிரி ஸ்கூலுக்கு பாதியில் நிறுத்தி திருப்பி போகிறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து நார்மல் ஒரு மிடில் கிளாஸ் வீட்டில் நடக்காத நிறைய விஷயம் வந்து என் வீட்டில் நடக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நடக்குதுன்றது புரியறதே வந்து ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வயசு மற்ற பசங்களோட வீட்டுக்கெலாம் போகும்போது தான் தெரிஞ்சு ஸோ அப்போ வந்து இது அவுட் ஆஃப் மை ஹேண்ட்ஸ் ஐ வாஸ் அ சைல்ட் ஹூ வாஸ் நாட் ஹேவிங் எனி சே லைக் எனி அதர் சைல்ட் ஸோ வாட் நாட் இன் யோர் ஹேண்ட்ஸ் என் வீட்டில் என்ன நடக்குதோ அந்த ஃப்ளோவில் நாங்கள் போனோம் எனக்கு அப்போ ஜாலியாக தான் இருந்தது அது நாங்கள் வந்து கஷ்டமாக கோ த்ரூ பண்ணல நாங்கள் ரொம்ப ஜாலியாக தான் அந்த விஷயத்தெல்லாம் கோ த்ரூ பண்ணோம் that's very important na uh, uh, struggle mode ninga vande obviously ninga eppadi and struggle eduthukringa nu romba important engal kashtame eduthukodilla adhaadhu enna na for example na solren night poite oru veetla nanga saaman la vekkrom gaali panni night oru veetla poi oru veetla saaman vekkrom thoongite kaalila 6 7 manikku andha veetla nu saaman eduthu innoru veedu gaali pannirukom okay ipo idhu vande na idhu san sollum bodhu poi mari enakku feel aagudhu enna idhu perna idhala nijamaley nadandirukuma ivan solrane appdi solrana enna nijamaley nadandirukku ஒரு தெருவுலேருந்து ஒரு பக்கத்து தெருவுக்கு போவாங்க நாங்கள் வந்து மயிலாப்பூர்லேருந்து மாதவரம் பால் பண்ணை போவோம் மாதவரம் பால் பண்ணையிலேருந்து திருவாண்யூர் வருவோம் திருவாண்யூர்லேருந்து வடபயணி வீட்டுக்கு போவோம் ஓகே இப்படி காலி பண்ணுவோம் அதுவும் ஒரு நைட்டு முடிச்சுட்டு நாங்கள் ஏன் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்கும்போது இல்லை எங்கே கற காற்றும் இல்லை வெளிச்சமும் இல்லை வீடே டஞ்சன் மாதிரி இருக்கு ஒரு மாதம் பார்த்து இந்த வீட்டுக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்தவங்க ஒரு நாள் நைட்டில் கிளம்பி போயிட்டாங்க ஸோ ஆனால் என்னென்னா அதுக்கு நாங்கள் மூவ் பண்ணி தான் ஆகணும் இப்போ நாங்கள் எப்படி சொல்லுவோம் இல்லை முடியாது நான் இந்த ஏரியாவில் தான் இருப்பேன் இந்த வீட்டில் தான் இருப்பேன் ஸோ அதனால் வீட்டில் எப்படி இருந்ததோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஐ அடாப்ட் ஒரு கட்டாயமான ஒரு நிலைமையினால தான் அது வந்து யூ ஹேவ் டு டூ இட் 
we thought me and my sister uh, yeah. we thought that's the uh, way that people live abdin da engalukku theriyum so unga mind la vandu okay this is how idha this is how idhu da life so ipdi da ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் இப்படி தான் வாழ்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு புரிதல் உங்களுக்கு ஒரு இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்லலாம் வந்து ஒரு ஏழு எட்டு வயசு இருக்கிற குழந்தைக்கு அந்த லாக்டவுன் டைமில் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும் அப்படின்றது தான் நார்மல்னு அந்த குழந்தை நினச்சிக்கோம் ஏன்னா எல்லாருமே வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்காங்கன்னு அது ஆக்சுவலாக நார்மல் இல்லைன்றது தான் அவங்களுக்கு புரியாது இல்லை அது மாதிரி தான் எங்களுக்கு இருந்தது ஓ இப்படி தான் இருக்கும் போல இருக்கு எல்லாருமே இப்படி இருப்பாங்க நம்மளும் இப்படி இருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் நான் எங்களுக்கு ஆனால் ஜாலியாக தான் இருந்தது ஹோட்டலில் டிஃபன் வாங்கி கொடுப்பாங்க காசு இருந்தா அதான் இருந்தால் கஞ்சி தண்ணி இல்லைனா குழா தண்ணின்ற மாதிரி இருந்தால் பயங்கர தாம் தோம்னு இருக்கும் இல்லைனா அமைதியாக வீட்டில் உட்காந்துன்னு இருப்போம் ஸோ இந்த இன்ஸ்டபிலிட்டி ஃபேஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குத்துக்கல்லாக ஒரு சப்போர்ட்டாக இருந்தது உங்கள் அம்மா இல்லை ஆக்சுவலாக சப்போர்ட்டு இந்த இன்ஸ்பிரேஷன் அதெல்லாம் தாண்டி என்னென்னா என்னோடய வீட்டில் எதுவுமே ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடிய தப்பாக பார்க்கப்படல இப்போ ஒரு குழந்தை இது மாதிரி ஒரு விஷயம் ஏதாவது பண்ணுது தப்பாக இருக்காது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் எங்கள் ஃபேமிலியிலேயே நான் தான் டுவெல்த்து வந்து ஃபஸ்ட்டு படிக்கிறேன் நான் ஃபெயிலு இப்போ அதை கூட என் அம்மா வந்து ரொம்ப லைட்டாக எடுத்துக்கிட்டாங்க அதாவது அதை வந்து இவன் வாழ்க்கையில் இவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணிட்டான்ற மாதிரி இல்லாமல் பரவாயில்ல அடுத்த வாட்டி எழுதிடலாம் இதில் என்ன இருக்குது அந்த மாதிரி தான் இது ஸோ அதனால் எதையுமே வந்து இது கஷ்டம் இது உனக்கு வராது இது நீ பண்ண மாட்டே நீ இவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணிட்டியே நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஐ வாஸ் கிவன் த ஃப்ரீடம் லைசன்ஸ் டு ட்ரை அவுட் எனி திங் தட் ஐ வாண்ட் ஐ வாஸ் நாட் ஸ்டாப்ட் ஸோ அது சப்போர்ட்டாக எனக்கு தெரியல அது வந்து இப்போ யோசிச்சு பார்த்தா அந்த ஃபியர்லெஸ்னஸ் வந்து ஆ பண்ணி பார்த்துடலாமே அப்படின்றது வந்து என்னோடய அம்மா கிட்டேருந்து வந்தது தான் ஐ திங்க் யுவர் பேரண்ட் பிளேஸ் அ பிக் ரோல் இன் ஹவு தே மோல்ட் தேர் சில்ட்ரன் அவங்க எப்படி அவங்க வந்து பேசுகிறாங்க எப்படி ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் அவங்க எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு நீங்க பார்க்கும்போது லேட்டர் ஆன் இன் யுவர் லைஃப் யூ டென் டு யூ நோ டேக் இட் இன் தட் வே எனக்கு அப்படியே டக்குன்னு வந்து ஒரு பெரிய டாக்டர் கிட்ட பேசுற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் கோட் எல்லாம் போட்டு டாக்டர் என் நெஞ்சில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கூடோஸ் டு யுவர் உங்க அம்மாவுக்கு வந்து கூடோஸ் கூடோஸ் ஸோ இப்போ நீங்க ஒரு பேரண்டா இருக்கீங்க ஹவு டு யூ ரேஸ் யுவர் சில்ட்ரன் லைக் இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் இருந்திருக்கு இந்த மாதிரி நீங்க வளர்ந்துருக்கீங்க do you pass it on to your children as well i don't want to equate my childhood with my children's childhood boy na ipdi valanna enak idala prachana undu adilendha na idala kattukitta en kolangalukku vande na kattukitta vishayatha eduthu ponom adhe mari na vande patta vishayatha avanga padakudadu illa na indha mari irundha avanga andha mari irukanum abindra mari enoda childhood vande en kolangaloda childhood oda kolangaloda childhood oda enak mix panna vena adu correct ana attitude ah enak padala they are two different individuals born to two different uh, parents so apdi irumbodhu i don't want to equate my uh, struggle adu vandu just like epdina naala andha kaalathula evlo kashtapatta vandha theriyuma adukum idukum vera vidhya idu vandu nama sugar coat panni solluvom so how i feel is they are two uh, little kids hmm. கரெக்டான டைமில் நம்ம ஸ்டெப் இன் பண்ணி கரெக்டான விஷயங்களை அதே மாதிரி நான் நிறையா சின்ன வயசில் அவங்களோட ரெண்டு மூணு வயசுலலாம் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் பேரண்டிங்னால் நம்ம நல்ல விஷயம் சொன்னால் குழந்தை எடுத்துப்பாங்க ஆக்சுவலாக நம்ம நல்ல விஷயம் பண்ணினா தான் குழந்தைங்க எடுத்துப்பாங்க அதாவது அவங்க பார்க்கணும் அது மாதிரி நம்ம நடந்துக்கணும் நம்ம பேசுகிறது வந்து பத்து கருத்து ஆரம்ப செய்ய விரும்ப ஆறு வயது சினம் அப்படின்னா நாளைக்கு மறந்துடும் நாளைக்கு வேறு ஒன் ஞாபகம் வரும் ஸோ அதனால் வந்து இப்படி இருப்பா அப்படி இருப்பா இது பண்ணுப்பா அது பண்ணுப்பான்றதோட அவங்க முன்னாடி ஐ வாண்ட் டு ஸ்டிக் டு மை ப்ராமிஸ் கரெக்ட் ஸோ அது அவங்க பார்க்குறாங்க அப்படின்னும் போது இவென்ச்சுவலி தே வில் க்ரோ அவுட் க்ரோ ஓல்ட் இன்னும் பெட்டர் வே அவங்க கைண்டாக வெளில வருவாங்க அப்படி ஸோ எனக்கு என்னோடய சைல்டுஹுட்டோட ஈக்குவேட் பண்ணி நான் அவங்களை ரைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கல சரி அடுத்தது உங்கள் ப்ரொஃபஷ்னல் லைஃப் பற்றி போகலாம் இப்போது இருக்கிற மீடியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இவால்வ் ஆகிருக்கு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஆப்வியஸ்லி ஒரு ரேடியோ ஜாக்கியாக ஆரம்பிச்சிங்க பட் இப்போது எல்லாத்துக்குமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்குது இப்போ நியூஸ் வேணுமா ட்விட்டர் மியூசிக் வேணுமா மியூசிக் ஆப்ஸ் இருக்குது ஏதாவது நீங்கள் ரியாலிட்டி ஷோ ஏதாவது ரிவ்யூ பார்க்கணும் இல்லாட்டி கான்டென்ட் எதுவும் ஏதாவது பார்க்கணும்னா ஓடிடி இருக்குது யூடியூப் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயம் இவால்வ் ஆகி வந்த வந்திருக்கு நிலைமை நிலைமையில் வே டி யூ சி ரேடியோ கோயிங் கோயிங் தான் கோயிங் தானா கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி அது ஆயிடுச்சு அதாவது இதில் வந்து இவ்வளோ எவால்வ் ஆகிருக்கு அதனால் ரேடியோ எங்கேனா ஆக போது இல்லை ஆக்சு
லெவனில் வந்து கிராஸ் டாக் வந்து பயங்கர பெரிய வைரல் ஆகி அது வந்து ஆன்லைன் ஃபுல்லாக இருந்தது அப்போ நான் வந்து என்னோடய ஸ்டேஷனில் இருக்கிறவங்க கிட்ட சொன்னேன் இன்ஃபேக்ட் நான் ஏற்கனவே வேலை செஞ்சுருக்க ஸ்டேஷன்லேயும் டாப் பொசிஷனில் இருக்கிறவங்க கிட்டலாம் ஒரு கான்கிளேவ் மாதிரி இடத்துலலாம் மீட் பண்ணும்போது நான் சொல்லுவேன் திஸ் இன்டர்நெட் இஸ் பிகமிங் டூ பிக் நான் ஐ திங்க் வி ஷுட் டேப் ஆன் இட் அப்போவே ஏன்னா எனக்கு தெரியுது கண்ணு முன்னாடி நான் ஒரு ஷோ எடுத்து ஆன்லைனில் போடுறேன் நாலஞ்சு லட்சம் பேர் வந்து உலகத்தில் இருக்கிற நூற்றி தொண்ணூத்தி ஏழு நாட்டிலேருந்து கேட்குறாங்க சவுண்ட் க்ளவுடில் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இது ரொம்ப பெருசாகுது அப்படின்றது எனக்கு தெரியுது டெய்லி போடுவேன் டெய்லி ஒன்று போடுவேன் அப்புறம் வாரத்துக்கு ஒன்று போடுவேன் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியாக ஆரம்பிச்சுது பட் ஆனால் அது பயங்கர பூம் 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 அப்படின்னு இருக்கும்போது நான் பை த எண்ட் ஆஃப் அந்த டூ தௌசண்ட் லெவனில் நான் சொல்கிறேன் எதாவது நம்ம பண்ணணும் நான் சொல்கிறது வந்து ஆன்லைனில் பண்ணணும்னு இல்லை ரேடியோவே வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணு நான் சொன்னேன்ல அப்போது ஒரு ஃபார்மேட் வச்சாங்க என்ன ஃபார்மேட்னா காலையில் பயங்கர கருத்தாக பேசணும் அதுக்கப்புறம் லேடி ஸ்பெஷலாக பேசணும் அதுக்கப்புறம் மத்தியானம் கிசு கிசு சொல்லணும் சாயங்காலம் கேம் விளையாடணும் நைட்டு லவ் டிப்ஸ் சொல்லணும் இதை வந்து இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாவது இன்னும் மாற்றவே இல்லை ஏன்னா இது எவனோ ஒருத்த வந்து அந்த டைமில் ஒர்க் ஆகணும்னு கண்டுபிடிச்சா அது ஒர்க்கும் ஆச்சு பட் பீப்புள் ஹவ் மூவ் ஆன் பாய்ஸ் ஹவ் பிகம் மென் அண்ட் சில்ட்ரன் ஹவ் பிகம் பாய்ஸ் அண்ட் தே ஆர் கெட்டிங் இன் டு தேர் அடல்ட்ஹுட் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ரேடியோ ஹேஸ் ஸ்டேட் தேர் இட் ஹஸ் பிகம் தட் ஓல்டு மீடியம் அண்ட் ரீஇன்வென்ட்டே பண்ணல ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா இந்த இன்டர்நெட்டை எப்படி ரேடியோ யூஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா நான் சாயங்காலம் அஞ்சு மணிக்கு ஒரு ஷோ பண்ணுறேன் அப்படின்னா போ போயிட்டு அதை ட்விட்டரில் போடு அதை ஃபேஸ்புக்கில் போடு அஞ்சு மணிக்கு என் ஷோவை கேளுன்னு அவங்க என்ன யூஸ் நினச்சிக்கிட்டாங்கன்னா இந்த சோஷியல் மீடியாவை வச்சு இதை ப்ரொமோட் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக இதுவே தனி மீடியம் அதை வந்து ரியலைஸ் பண்ணலை இப்போ லாக்டவுன் டைமில் வந்து ஒரு இந்தியாவிலே பெரிய ரேடியோ குரு அவர் அதாவது ஹெட்டு ஒரு பெரிய அதாவது இந்த மாதிரி நான் ப்ரோக்ராம்லாம் பண்ணி டிசைன் பண்ணாங்கல்ல எல்லா எல்லா ஸ்டேஷன்லேயும் ஃபாலோ பண்ண மாதிரி டிசைன் பண்ணுறதுல அவர் தான் பண்ணார் டூ தௌசண்ட் நான் அவருக்கு எப்போவுமே எல்லா இயரும் வந்து டீச்சர்ஸ் டேக்கு மெசேஜ் அனுப்புவேன் தேங்க்யூ ஃபார் டீச்சிங் மீ ஸோ மெனி திங்ஸ் எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கும் அனுப்புவேன் சொல்லுவேன் அவர் பேர் சொன்னால் அவர் இப்போ என்ன கலைக்கிற விஷயம் அது அவர் நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்காரு நான் வந்து டீச்சர்ஸ் டே விஷ் பண்ணேன் அப்போ வந்து அவர் சொன்னார் இமீடியட்டாக கால் பண்ணார் ரொம்ப நாள் ஆச்சு உங்ககிட்ட பேசின்னு சொல்லி யூனோ பாலாஜி வி ஆர் கோயிங் டு கோ கம்ப்ளீட்லி டிஜிட்டல் ஓ சூப்பர் ஃபைனலி எஸ் பிகாஸ் இன்டர்நெட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் பிக் திங் அப்படின்னாரு டே ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் எனக்கு சொன்னது சொன்னேன் நீ ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து இன்டர்நெட் இஸ் டேக்கன் ஓவர்னு கூட சொல்ல இன்டர்நெட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் பிக் திங் என்ன இப்படி தான் இருக்குன்றதுனால அதே மாதிரி முன்னாடி ஒரு நான் ஆர்ஜேவா வேலைக்கு சேர்ந்து நான் ப்ரௌடா ரொம்ப வருஷத்துக்கு படம் எல்லாம் நடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தேன் நான் படம் நடிக்க மாட்டேன் நான் ஆர்ஜே ஆர்ஜே ஆர்ஜேன்னு எனக்கு என் வேலை ரொம்ப பிடிக்கும் நான் என் வேலை அந்த வேலை பண்றதுக்கு என்னோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுப்பேன் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா லாஸ்ட் ஒரு பத்து வருஷமா ஒரு ஆர்ஜேவை கூப்பிடறானுங்க கூப்பிட்டு அவன் ரேடியோவில் ஷோ பண்ணோம் அவன் வந்து ஃபேஸ்புக்கு லைவ் பண்ணோம் யூடியூப்புக்கு வீடியோ பண்ணோம் யாராவது நடிகர் ஸ்டேஷனுக்கு வந்தால் டான்ஸ் ஆடணும் ஸோ அவனுக்கு எப்படி அந்த அதுக்கு என்ன சம்பளம் கொடுக்குறாங்கன்னா அதே இருபதாயிரம் ரூபாய் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா அவன் எதுக்கு அதை வந்து இங்கே வந்து பண்ணணும் அதுக்கு அவன் சொந்தமாக யூடியூப் சேனல் வாங்கி சம்ப ஸோ இப்போ பசங்களுக்கும் அந்த பேஷன் போயிடுச்சு நான் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் முன்னாடிலாம் நான் போகும்போது எனக்கு ஆர்ஜி ஆகணும்னு வாங்க இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு லட்சம் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு தாட் இருந்ததுன்னா அவங்க கூட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆனால் எப்படி நான் பாட்காஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு கேட்குறாங்க யூ ஹாவ் டு லாக் யுவர் செல்ஃப் எயிட் ஹவர்ஸ் இன் ஆஃபீஸ் for very limited salary for nobody to listen also on these days correct and still do so many other work apart from being an rj so rj ninga last or 6 7 years a almost commentary panitirukku 2016 lende 2016 so that is almost 4 plus 7 years 7 years a panitirukku it is running into the 8 year, year. Yeah. Uh, so cr- commentary ku varadhukku munadi உங்களுக்கு கிரிக்கெட்டோட மெமரிஸ் என்ன லைக் என்ன மாதிரியான அனுபவம் சீரியஸ் கிரிக்கெட் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் அது மாதிரி ஃபாலோ பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லாட்டி லீக் கிரிக்கெட்டா இல்லைப்பா நான் வந்து டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட் தான் அங்கே தான் என்னோட ஸ்டார்ட் அண்ட் என் விளையாடுறது கேட்குறீங்களா ஜென்ரலா லைக் ஃபாலோ பண்ணுறதா இருக்கட்டும் விளையாடோ பண்ணுறதுல அந்த விளையாடுறது எனக்கு தெரியும் பட் ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணுறது லீக் கிரிக்கெட்லாம் யாரும் ஃபாலோலாம் பண்ணுறது ஃபாலோ நான் வெறும்னு இந்தியா வி
மேட்ச் இருக்கும்ல ஸோ அப்படி டிவி முன்னாடி உட்காந்து பார்ப்பேன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நைன்டி சிக்ஸ் வேர்ல்டு கப் வரைக்கும் எனக்கு கிரிக்கெட்டே தெரியாது பார்த்ததே இல்லை பார்த்ததே இல்லைன்னா அது அதுக்கான இன்ட்ரடக்ஷனே இல்லை நான் அந்த ஃபிளாட்டு சொன்ன ஒரு ஃபிளாட்ல நான் இருந்தேன் நைன்டி சிக்ஸ்ல அப்போ அந்த எல்லாருமே அப்போ கிரிக்கெட் பார்ப்பாங்க கிரிக்கெட் விளையாடுவாங்க ஸோ அங்கே தான் எனக்கு அது இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு ஸோ இந்தியா வெஸ்ட் இண்டீஸ் தான் நான் பார்த்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் லைஃப்லேயே வேர்ல்ட் கப்பில் ஸோ அதில் டெண்டுல்கர் வந்து செவன்டி செவன் அடிப்பார் நினைக்கிறேன் மோங்கி நைன் மோங்கியா வந்து கூட இருபத்தொம்போது ஏதோ அடிப்பார் ஸோ எல்லாரும் டெண்டுல்கர் தான் சூப்பர் சூப்பர்னு போது எனக்கு வித்தியாசமாக மோங்கியா பிடிச்சிது ஸோ இப்போ கூட நான் மோங்கியா வந்து நம்ம கமெண்டி கோ கமெண்ட் அவர் பார்க்கும்போது மோங்கி இந்தியாவில் தாங்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சின்ன வயசில் அவருக்கு சேர் பண்ணியிருக்கேன் அவர் ஆஸ்திரேலியாவை விட அப்போ வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி டூலாம் அடிச்சார் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நான் கிரிக்கெட் பார்த்தேன் ஐகானிக் அந்த டிஃபரன்ஸ் பார்த்துருக்கேன் அப்படி குதிச்சு அப்படி நான் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு அவருக்கு முட்டு கொடுத்துருந்தேன் இந்தியாலேயே பெஸ்ட் அவர் தான் அப்புறம் சபாக்கரையும் கொண்டு வந்தாங்க அவர் அவரோட சூப்பராக தான் பேட்டிங் ஆடுவார் ஆனால் நான் விட்டே கொடுக்க மாட்டேன் ஏ கீப்பிங்கே வரல சபாக்கரையும் மோங்கியா வந்து என்ன மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு தோனிக்கு முன்னாடி பெஸ்ட் கீப்பர் அவர் கீப்பர் எஸ் ஆனால் பேட்ஸ்மேன் வந்து கொஞ்சம் இப்போ பாகிஸ்தானுக்கெலாம் வந்து மோயின் கான்லாம் அடி நவு அடித்து நவுத்துவேன் நான் மோங்கியா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினேழு ரன் ஆஃப் முப்பது பாலில் முப்பத்தஞ்சு பாலில் இருக்கும் பார்த்தியா மோங்கியா பதினேழு சூப்பர் அப்படின்னுவேன் பட் ஆனால் நைன்டி சிக்ஸில் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் நான் காமெண்டேட்டர் ஆனதுக்கு அப்புறமும் ஆனதுக்கு முன்னாடியும் ஆனதுக்கு அப்புறமும் எனக்கு கிரிக்கெட் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் விளையாடவும் ரொம்ப பிடிக்கும் பட் ஆனால் நான் காமெண்டேட்டராக வந்து இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷ்னலாக இப்போ நீங்கள் பேசுகிற மாதிரி மற்ற காமெண்டேட்டர்ஸ் பேசுகிற மாதிரி தான் பேசணும் நீங்கள் ரெடியா அப்படின்னா நான் வந்திருக்க மாட்டேன் என்கிட்ட என்ன சொன்னாங்க கிரிக்கெட் பேச நிறைய பேர் இருக்காங்க கிரிக்கெட் இல்லாமல் ஆடியன்ஸை வந்து என்டர்டெயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபேஸாக இருக்கிறதுக்கு வி வாண்ட் யூ அப்படின்னும் போது எனக்கு அந்த டீலிங் பிடிச்சிது கரெக்ட் இந்த டீலிங் உங்களுக்கு அப்போ பிடிச்சிது பட் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ திங்க் ஃபஸ்ட் டைம் உங்களோட கமெண்ட்ரி பண்ணது கோவிட் டைமில் நீங்கள் உங்கள் வீட்டிலேருந்து பண்ணுவீங்க நான் ஐ திங்க் ஸ்டூடியோலேருந்து பண்ணுவேன் அப்போ அப்போ உங்களோட அந்த அளவுக்கு இன்ட்ராக்ஷன் இல்லை வெறும் ஆன் ஸ்க்ரீன் தான் பண்ணுவோம் பட் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஸ்டூடியோவில் மீட் பண்ணும்போது Uh, what I felt like, நீங்கள் நிறையாவும் என்கிட்ட இதை பற்றி பேசியிருக்கீங்க ஹவு யூ ப்ரிப்பேர் இப்போ இப்போ நம்ம நேர்கள்லாம் பார்க்குறது வந்து அ ஃபன் சைட் ஆஃப் ஜாலியாக ஜோக் அடிச்சுட்டு கலாய்ச்சிட்டு இது மாதிரி தான் பார்க்குறாங்க பட் ஐவ் சீன் ஹவு மச் யூ ப்ரிப்பேர் ஏன்னா நம்பர்ஸ்லாம் நான் நடுவில் வந்து எடுத்து விடுவீங்க சும்மா எங்களே வந்து சும்மா சுவாஸ் பக்லிங் அப்படியா சர்ப்ரைஸ் பண்ணுவீங்க அந்த நம்பர்ஸ் வச்சு இஸ் தேர் அ மெத்தட் டு யுவர் மேட்டர்ஸ் படித்தவன் படித்தவன் தான் கேள்வி கேட்டால் பாரு இஸ் ஏர் மெத்தட் டு யர் மேட்னஸ்ன்னு சி இப்போ கிரிக்கெட் காமெண்ட்ரினா நான் என்ன போய் ஆன்லைனில் அந்த டிவியில் போய் பேச போகிறேன் அப்படின்றது நான் டிசைட் பண்ணுவேன் பட் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும்னு ஆசைப்படுவேன் அப்போ ஐ ஃபீல் கம்ப்ளீட்லி எக்யூப்ட் என்னால் எந்த டைமில் வேணாலும் ஒரு நம்பர் அதாவது நீங்கள் சொன்னீங்க நம்பர் சொல்லுவேன் அடிக்கடி ஏன்னா அது கொஞ்சம் எனக்கு ஷோ ஆஃப் பண்ண முடியும் எனக்கு தெரியுன்றது நான் அப்பப்போ தெளிச்சுப்பேன் கரெக்ட் ஆனால் இதை நான் காமிச்சுக்கணும் ஐ டோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு லைக் மூஞ்சியில் அடித்த மாதிரி பாரு உங்களுக்கு நீ என்ன கிரிக்கெட்டர் நான் பற்றி படுத்தியா எனக்கு அது அது எனக்கு பண்ண வேணாம் ஆஸ் லாங் டு ஸ்டெப் இன் டு த எக்ஸ்பர்ட் ஸ்பேஸ் I don't want to because I was, uh, I'm not expected to do that in that is this commentary box. Ah. Mm-hmm. Ipoh, for example, இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்ன மாதிரி ஒரு அஞ்சு பேரை கூட்டணும் வந்து நீங்கள்லாம் கமெண்ட்ரி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அந்த நேரத்தில் ஐ உட் ராத சவுண்ட் சென்சிபிள் தென் சவுண்டிங் லைக் சம்மன் ஹூ இஸ் ட்ரைங் டு பி ஃபனி ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சவுண்ட் லைக் தட் இங்கே வந்து ஐ எம் ஜென்யூன்லி பீப்புள் ஃபீல் ஐ எம் ஃபனி பிகாஸ் ஐ எம் சரௌண்டட் பை பீப்புள் ஹூ டாக் லைக் தெம் செல்ஃப் நாட் லைக் மீ கரெக்ட் ஸோ இந்த இப்போ ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ்லேயே நான் வந்து இந்த ஆர்கே கிட்டலாம் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்லுவேன் நீங்கள் ஆர்கேவாக இருக்கிறதுனால அபினவ முக்கும் அபினவ முக்கும் தான் இருக்கிறதுனால இந்த மற்றவங்களாம் அவங்கவுங்கள மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் நான் ஆர்ஜே பாலாஜியாக ஸ்பெஷலாக தெரிகிறேன் புரியுது ஸோ இப்போ எல்லாருமே இஃப் தே வாண்ட் டு டாக் லைக் மீ அப்படின்னா தென் இவென்ச்சுவலி ஐ வில் ஆல்சோ பிகம் அனாயிங் கரெக்ட் ஸோ எனக்கு அந்த நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் போகலாம் எவ்வளோ தூரம் போகக்கூடாதுன்றது டிசைட் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் நாலேஜ் தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த லைசன்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ ஒரு மேட்சுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே அந்த டாக்லெட் மாதிரி ஒன்று அனுப்புவாங்க இருபது இருபத்தஞ்சி
வாஸ் இட் அ கான்சியஸ் சார்ட் ஆஃப் அடிஷன் ஒரு ஒரு மாதிரி சரி நம்ம மூணு படம் இவ்வளோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஜான்ட்ரால பண்ணியிருக்கோம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்ட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணுறது இல்லை இந்த படம் நான் ஓடிடிக்கு பண்ணேன் ப்ராப்பர் வந்து ஒரு எனக்கு வந்து மூக்கு தேமன் வந்து ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆச்சு ஆமாம் அதுக்கப்புறம் வந்து வீட்டில் விசேஷம் தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆச்சு நான் எனக்கு திருப்பியும் ஒரு ஓடிடிக்கு ஒரு படம் பண்ணும்போது ஓடிடியில் எதை வந் எது பண்ணாலும் சேஃபாக பார்ப்பாங்க இதுதான் சேஃபஸ்ட்டு ஃபில்ம் அப்படின்றது வந்து த்ரில்லர் ஸோ அப்படி ஒரு த்ரில்லர் வந்து எனக்கு கதை வரும்போது சரி ஓகே சூப்பர் இதை ஓடிடிக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்ணோம் அண்ட் ரெண்டாவது என்னென்னா நான் ரொம்ப மூணு வருஷத்துக்கு மூணு படம் டைரெக்ட் பண்ணி நடித்து எழுதி ப்ரொமோட் பண்ணி ரொம்ப டயர்டாக இருந்தது சும்மா போயிட்டு நடிச்சுட்டு வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு படம் வேணும் அப்படி இருந்தது அப்போ ஒரு த்ரில்லர் ஓடிடிக்கு பண்ணும்போது இந்த படம் வந்தது ஓகே நான் எப்பவுமே மார்ச் ஏப்ரல் மேல வரும் ஐபிஎல் ஒண்டி பண்ணுவேன் அந்த டைம்ல ஷூட்டிங் இருக்கு பண்ண மாட்டேன் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் ஐபிஎல் பண்ணிட்டு சென்னை வந்துருவேன் வீட்டில் இருப்பேன் ஸோ இந்த வாட்டி எனக்கு அந்த டைம்ல எக்ஸாக்டா எப்படி அமைஞ்சதுன்னா அதே மார்ச் ஏப்ரல் மேல மார்ச் எண்டில் நான் சொல்றது மார்ச் ஃபுல்லா கூட இல்லை இருபத்தி நாலோ இருபத்தி அஞ்சோ நான் படம் இந்த படம் ஆரம்பிக்கிறோம் மே இருபதாம் தேதி எனக்கு மொத்த படம் முடிஞ்சிடுச்சு மே இருபத்தி ஏழு ஐபிஎல் முடிஞ்சிடுச்சு ஒரே டைம்ல ஐபிஎல் படம் ரெண்டுமே எனக்கு வேலையாக முடிஞ்சிருச்சு ஸோ மூணு மாதம் வெறும் ஐபிஎல் பண்ணுறோம் போது ஒரு படம் பண்ணிட்டேன் அந்த படம் ஓடிடிக்கு தான் பண்ணுறோம் த்ரில்லர் எனக்கு தெரியும் அந்த படம் வந்து ஒரு டீசென்ட் ஃபிலிம் ஐ வில் நாட் சே அப்பா என்ன த்ரில்லராக இது அப்படி இருக்காது ஆனால் ஓகே நல்லா இருக்கே அப்படி இருக்கும் இன்னொன்று ப்ரோ கான்ஷியஸ் கால் என்னென்னா இந்த படத்தில் சப்போஸ் நான் பேசாமல் என்ன சீரியஸ் ரோலில் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஐ வில் ஹாவ் த லைசன்ஸ் டு ட்ரை அவுட் சம் சம்திங் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் மை ஸ்டைல் அண்ட் ஆல்சோ கொஞ்சம் பெருசாகவும் ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ அப்படி நான் ட்ரை ப இந்த ரன்பேபி ரன்ல நான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க பார்த்தவங்களுக்கு பிடிச்சிது அப்படின்றதுல வந்த கான்ஃபிடென்ஸில் நான் பண்ணது தான் சொர்க்கவாசல் ஸோ அது அடுத்ததா இந்த சிங்கப்பூர் சொல்லுனுக்கு அப்புறம் எனக்கு படம் உங்க ஃப்ரெண்டு கரெக்ட் பண்ணிருக்காரு பட் ஆனா அது வந்து கான்சியஸா எடுத்த டிசிஷன் அண்ட் பட் தேட்டர்ல வந்தது எனக்கு வந்து ஒரு நீங்க கிரிக்கெட்ல சொல்லணும்னா கூகுளி மாதிரி ஏன்னா நான் ஓடி நினைச்சேன் தேட்டர்ல திடீர்னு அந்த நேரத்துல ப்ரொடியூசரோட கால் இல்ல ஓடிடி நம்ம கொடுத்துட்டோம் அவங்களும் வாங்கிட்டாங்க பட் ஆனா தேட்டர்ல ரிலீஸ் பண்ணிட்டு வாங்கன்றாங்க போது படம் ஆல்ரெடி எடுத்த காசோட அதிகமாக ஓடிடியில் ப்ராஃபிட்டபுளாக விற்றுட்டாங்க ஸோ இப்போ அவங்களுக்கு தேட்டரில் என்ன வந்தாலும் போனஸ் போனஸ் பட் எனக்கு பர்சனலாக இல்லையா நம்ம இது ஓடிடிக்கு தான் போய் ஏன்னா த்ரில்லரை நானே போய் தேட்டரில் இப்போ பார்க்க மாட்டேன் அப்படி நான் ஃபீல் பண்ணல எனக்கு <laughs> 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 ஆனால் அந்த படத்தில் எனக்கு நல்ல மெமரிஸ் கிடச்சிது அந்த டீமோட ஐ ஹேட் அ கிரேட் டைம் ஒர்க்கிங் த ப்ரொடியூசர்ஸ் வேர் வெரி வெரி குட் ஸோ ஐ தே ஆர் லுக்கிங் ஃபார் அனதர் ஸ்டோரி ஃபார் மீ இப்போ ஸோ ஐ மேட் லாட் ஆஃப் குட் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் டுக் அ டிவியேஷன் ஃப்ரம் மை ஆக்சுவல் ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் அந்த படம் பண்ணதுனால ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கிடச்சி ஐ எம் ட்ரைங் அவுட் அ நியூ ஃபிலிம் லைக் சொர்க்கவாசல் ஒரு நியூ ஏஜ் ரா ஃபிலிம் இது ஸோ எல்லாமே எனக்கு இப்போ யோசிச்சு பார்த்தா ஓகே கிரேட் ஏதாவது ஒரு விஷயம் மாற்ற முடியுமா அப்படின்னா ஐ வுட் ஸ்டில் லைக் டு கோ பேக் அண்ட் சேஞ்ச் மேக் இட் அஸ் அ ஓடிடி ரிலீஸ் பட் ஆனால் அதுவுமே ரிக்ரெட்லாம் கிடையாது அது ஒரு சே நம்ம அப்படி பிளான் பண்ணால் இப்படி ஆயிடுச்சுன்றது தான் பட் ஆனால் அது கான்ஷியஸாக எடுத்த டிசிஷன் தான் அது சூப்பர் சூப்பர் இப்போ ரன் பேபி ரன் மாதிரியே ஐ வாண்ட் டு ஸ்டிக் டு த சேம் மூவி சேம் மூவி மூவி சொல்லுங்க மூவி இல்லை என்னன்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் மூணு படம் நீங்க தான் எழுதி டைரக்ட் பண்ணீங்க ஒரு முதல் படம் நான் டைரக்ட் பண்ணல இன்னொரு படம் எழுதி இருக்கேன் எழுதி இருக்கேன் as a writer the question is ajay uh, balaji the writer can he direct a movie or rather can he write a movie like run baby run or sorga vas i can't i won't அப்படியா ஆமாம் என்னால் எனக்கு எழுது என்னோட வராது வராது இல்லை எனக்கு பிடிக்காது நான் எதுக்கு எழுதணும் நான் வந்து என்டர்டெயின் பண்ணுற படம் ஜாலியாக இருக்கிற படம் கமர்ஷியல் படம் எனக்கு வந்து த்ரீ இடியட்ஸ் பிகே அந்த ஜோனில் இருக்கிற படம் தான் எனக்கு எழுத பிடிக்கும் ராஜ்குமார் அப்புறம் சங்கர் சரோட இப்போ ஜென்டில்மேன் அந்த மாதிரி படம்னா எனக்கு அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கிற படம் தான் எழுத பிடிக்கும் நான் டைரெக்ட் பண்ண பிடிக்கும் ஓகே எனக்கு இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து எனக்கு டபுள் ஆக்ஷன் ட்ரிபிள் ஆக்ஷன் நாலு பேர் ஒம்பது பேர் இந்த மாதிரி நடிக்கிற படம் வந்து பண்ணணும்னு ஆசை எழுதி ஏன்னா
So, if you have a body language, you can see that you have a body language. So, that's why you have an actor of actor confidence. So, I am waiting for that time to come. But, if you have a body language, you can see that you have a body language. You can see that you have a body language. You can see that you have a run baby run. In fact, Singapore is a meter. This is a very loud commercial entertainer. Oh, okay. Over-the-top emotion, over-the-top comedy. So, there is a lot of audience here. Now, you can see the trailer and see the trailer and see the cinema. So, it's very exciting. We don't have to see the meter. But, if you see the name of the name, it's super. It's not in the zone. But, when I see the trailer, it's closer to reality, some social issue infused. It's not in the comedy. It's not in the comedy. Super, super. So, what do you think about the last question in this segment? That's why you have a first movie or three movies in the social element, in the political element. So, you know a story. There is a story in the human being. And obviously... What is the story? That's it. That's it. That's it. And obviously, you have a story in the social viral vision. So, there is a story in the mind. There is a thought in the mind. நான் எயித்து படிக்கும் போது என்ன ஆக போறேன்னு கேட்டா நான் அரசியல்வாதி ஆகணும்னு எயித்து படிக்கும் போதுல வந்து அதை வந்து அதே மனசுல இருந்தது வந்து ஒரு படமா எடுத்துட்டீங்க காலேஜ் படிக்கும் போது அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராபப்ளி ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் ஆஃப் மை ப்ரொஃபஷனல் கெரியர் எல்லாம் கூட எனக்கு வந்து அரசியல் ரொம்ப பிடிக்கும் பாலிடிக்ஸ் வந்து நான் ரொம்ப விரும்பி பார்ப்பேன் படிப்பேன் தெரிஞ்சுப்பேன் எனக்கு வந்து நிறைய விஷயத்தை பத்தி அந்த மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மாதிரி ஸோ இப்ப நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நம்புறது என்னால என்ன சுத்தி இருக்கிற நான் சொல்றது என் கூட வேலை பண்றவங்களோ இல்லைனா என்னோட வீடோ சொல்ல அதுக்கு மேல என்னை சுத்தி ஒரு சின்ன சர்க்கிளுக்கு சின்ன சின்னதா ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அதுதான் நான் பண்ற நல்ல அரசியல் எனக்கு அது பண்ணும்போது ஐ எம் ஃபீலிங் வெரி ஹாப்பி கண்டென்டட் அண்ட் ஐ ஃபீல் குட் அபவுட் மை செல்ஃப் ஆனா இங்க வந்து டர்ட்டியா இவங்க கூட அந்த மண்ணில் உழுந்து சேத்துல புரண்டு பண்றது வந்து எனக்கு ஐய இது வேணாம் அப்படின்ற சீச்சி இந்த பழம் புளிக்கும் சூப்பர் சூப்பர் Coming to the next segment, Action Replay. Action Replay. Let's do it, buddy. That's why you are in the life of your life. You are in the life of your life. You are in the life of your life. You can see the glass, but it's okay. Wow! Now, let's see the photo. Oh. If you look at this photo, you can see the photo on the Insta. You can see the photo on the Insta. You can see the photo on the wife's photo. ஏன் போட்டோ வந்தா பக்கத்துல ஆனா ஒரு ஆவின்னு நினைச்சுப்பாங்க நிறைய பேர் அதுல இல்ல அதுல கம்ப்ளீட்டா டிஃபரெண்டாவே இருக்கீங்களா ஏங்க ரொம்ப நாசுகா பேசுறாரு அது டிஃபரெண்டா இருக்க மாதிரியா இருக்கு ஒரு இந்த கோத்தகிரி மலையில் இன்று ஒரு உருவம் அமானுஷ்யமாக பறந்ததை பார்த்தனர் மக்கள்ன்ற மாதிரி ஒரு ஆவி உருவமா இருக்கும் இது வந்து நாங்க காலேஜ் எஸ்கஷன் வந்து இதுக்கு போனோம் ஊட்டிக்கு அப்ப வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணுறோமா இல்லையா அப்படின்னு எங்களுக்கு வந்து கன்ஃபார்மாக தெரில ஓகே பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸு பட் ஆனால் ஏதோ அதையும் தாண்டின்ற ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது அப்போ எடுத்த ஒரு ஃபோட்டோ ஆனால் வந்து அந்த டைமில் வந்து எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அன்ஷுவர் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் பிகாஸ் ஐ ஹேட் ஸோ மச் ஆஃப் கமிட்மெண்ட் இன் மை ஃபேமிலி நான் படித்து முடித்தோன்னே ஒரு ஊட்டியில் 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 ஓ ஊட்டியில் ஒரு பத்தாயிரம் பேருக்கு வந்து காப்பாற்றணுன்ற மாதிரி ஒரு இடத்துல நான் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அது வந்து ரொம்ப எப்படி இது அப்படின்னா ஸோ அந்த அந்த ஃபோட்டோ எடுத்த டைமில் வி வர் டிஸ்கஸிங் ஜென்ரலாக இந்த காலேஜ் முடிச்சுட்டு என்ன பண்ண போற ஏன்னா எஸ்கஷன் வந்துருச்சு இன்னும் ஒரு மூணு மாசம் தான் காலேஜ் இருக்குன்ற மாதிரி யாரு ப்ரொபோஸ் பண்ணா அப்படிலாம் இல்ல யாரும் ப்ரொபோஸே பண்ணல ப்ரொபோஸே பண்ணிக்கல அன்சுவரா இருந்தது நல்ல அதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிண்ட்ல ரெண்டு பேருக்குமே வி ஃபெல்ட் நாங்க வந்து வி வர் இன் லவ் வித் ஈச் அதர் அப்படின்ட்டு பட் ஆனா அந்த டைம்ல இப்ப நான் இந்த போட்டோ வந்து கொஞ்ச நாள் முன்னாடி தான் தேடி கண்டுபிடிச்சேன் அப்போ வந்து எனக்கு ரொம்ப என் ஒய்ஃபோட மன தைரியத்தை பார்த்து ரொம்ப எப்படி நம்மளுக்கு போய் ஓகே சொன்னாங்க அப்படி இருந்தது ஏன்னா நான் வந்து நார்மலாகவே நான் சும்மா காலேஜுக்கு போவேன் அந்த டைமில் வந்து ஏ ஒன் டைம் ஒன் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு பேர் நான் வந்து போவாங்க ஏன்னா செம்ம டேமேஜிங்காக இருப்பேன் தலையில் வந்து ஒரு மூணு கலர் இருக்கும் கழுத்தில் வந்து வாட்ச் கட்டியிருப்பேன் கழுத்தில் வாட்ச் போட்டு இப்படி தொங்க விட்டுருப்பேன் பிளேட் போட்டிருப்பேன் அப்புறம் வாய் டொக்கு விழுந்து அப்படி இருக்கும் நன்றி 
கலைகிட்டீங்க சிஸ்டர் சரி இந்த போட்டோ பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க ஜல்லி கட்ட டாபிக் அப்புறம் இதுதான் வைரலா போச்சு இந்தியா கான்கிளேவ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல எடுத்த அந்த ஒரு இது வந்து நான் அன்னை காலையில தான் யூஎஸ்ல இருந்து வந்திருந்தேன் டூ தௌசண்ட் ரிட்டர்ன் அன்னை காலையில வந்திருந்தேன் அப்போ எனக்கு ராஜ்தீப் சர்தேசாய் வந்து நல்லா தெரியும் ஸோ அவர் எனக்கு போன் பண்ணி சொன்னார் சீஃப் We have a South India conclave today mm. in Chennai. Super. Mm. Topic women in public life. டாபிக் வந்து விமன் இன் பப்ளிக் லைஃப் ஃபைட்டிங் பயர்ஸ் வி ஹவ் ஃபைவ் விமன் இந்த போடியம் இந்த ஆன் த கான்கிளேவ் டாக்கிங் ஃபார் விமன் அண்ட் வி வாண்ட் ஒன் மேன் டு பி பார்ட் ஆஃப் இட் ஆல்சோ டாக்கிங் ஃபார் விமன் அப்படின்னும் போது நான் சொன்னேன் என்ன விமன் இன் பப்ளிக் லைஃப் அஞ்சு லேடிஸ் பேச போகிறாங்க நாம் ஒன்றி தானே அப்போ தெரிஞ்சுதா கிரண் பேட்டி அவர் யாரெல்லாம் யாரெல்லாம் சொல்ல அஞ்சு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு நாங்கள் அண்ட் டாபிக்கே வந்து வேற டாபிக் விமன் இன் பப்ளிக் பப்ளிக் லைஃப் இருந்தது நான் அங்கே போகிறேன் போயிட்டு எனக்கு அங்கே போனாலும் தெரியுது கிரண் பேடி இருக்காங்க அப்புறம் ஐ திங்க் குஷ்பு மேம் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு நாலு பேர் மூணு பேர் இருந்தாங்க ஸோ அங்கே போயிட்டு கரெக்டாக ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் லைவ் அப்படின்னும் போது ஆல்ரெடி நான் அல்லில் இருக்கேன் இவங்கெல்லாம் இங்கிலீஷ் பயங்கரமாக பேசுவாங்க நம்ம என்னத்தை இங்கிலீஷ் பேச போகிறோம் போது வி ஆர் சேஞ்சிங் த டாபிக் டு கல்ச்சுரல் டிஃப்ரென்சஸ் வர்ஸ் சவுத் வர்சஸ் நார்த் நான் யோ நான் காலையில் அமெரிக்காலேருந்து வந்து தூக்க கழகத்தில் அது செட் ஆகாமல் ஏதோ தத்தக்கா போத்தக்கான்னு இங்கிலீஷில் ஒரு பத்து பாயிண்ட் எழுதி போயிருந்தேன் இதெல்லாம் நம்ம பேசலான்னு பார்த்தா டாப்பிக்கே மாற்றிட்டாங்க என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல எனக்காக வந்து பயம் அல் இல்லை அவங்க ஒவ்வொருத்தராக பேசிட்டு வராங்க அப்புறம் ஒரு பாயிண்டில் டக்குன்னு வந்து அப்படியே அந்த ஞானம் பிறந்தவங்க இப்படி இருந்து இப்படி ஃபீல் ஆச்சு என்னென்னா பார்த்துக்கலாம் அவனுக்கு என்ன வேணாலும் பேசிட்டு நம்ம வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷில் பேசலான்னு சொல்லிட்டு நான் பேசின நான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் எதுவுமே யூஸ் ஆகல ஸோ கரெக்டாக வந்து அவங்களோட ஆர்குமெண்ட் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருந்தது கிரண் பேடி அவங்களோடது ஸோ அதனால் எனக்கு என்ன டப்பு டப்புன்னு எனக்கு நிறையா பாயிண்ட் அங்கே வந்தது நான் வந்து பேச நான் நான் நினச்சேன் சரி ஓகே நம்மக்கிட்ட இது மட்டும் இல்லாமல் அதில் நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசியிருப்பேன் மற்ற விஷயம்லாம் பற்றியும் நான் முடிச்சுட்டு வரும்போது எனக்கு தோணுச்சு நான் கரெக்டாக எனக்கு என்ன சொல்லணும்னு நினச்சேனோ கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு நினச்சேனோ கரெக்டாக பண்ணேன் அவ்வளோதான் அந்த ஹாப்பினஸோட வந்துட்டு பட் அன்னைக்கு நைட்டு வந்து அது ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு மில்லியன் வந்து ஒரே நைட்டில் வந்து ஷேர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க போக ஆரம்பிச்சது இவ்வளோ பெருசாக ஆகும்னு நான் எதிர்பார்க்கல பட் எனக்கு வந்து ஒரே கூப்பிட்டாங்க ஒரு கான்கிளேவில் பேச நம்ம வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷ் வச்சு டீசெண்டாக பேசிட்டோம்னு நினச்சேன் ஆனால் அது ரொம்ப பெருசாகிடுச்சு அது நான் எதிர்பார்க்கல பட் எப்படி லைக் இந்தியா கான்கிளேவுங்கிறது ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் ஆல் ஓவர் இந்தியா ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு அது டெலிகாஸ்ட் ஆகுது சம் ஒன் ஃப்ரம் சென்னை திடீர்னு என் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஒரு கிரண் பேடி இந்த மாதிரி எனக்கு அப்படிலாம் இல்லை அந்த மாதிரிலாம் யோசிக்கலையா அந்த மாதிரி விஷயம் உங்கள் மைண்டில் போகலையா எனக்கு என் லாங்குவேஜ் பெருசாக நல்லா இருக்காதுன்ற ஒரு வண்டிதான் இருந்தது சி இப்போ நான் வந்து இப்போ நான் மகேஷ் பாபு கூட போய் நடிச்சிருக்கேன் அண்ட் பெரிய பெரிய நீங்கள் அடுத்த ஃபோட்டோ இப்போ பார்த்துட்டேன் பட் பெரிய பெரிய டேரக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு வந்து ஓ இவங்களா இவங்க கூட நம்ம எப்படி அந்த மாதிரி தோணதே இல்லை நான் ஓஸ் பண்ண சூப்பர் ஸ்டாரோட டூ பாயிண்ட் ஓர் ஆடியோ லான்ச்சு ஸோ எல்லாருமே ஸ்டேஜில் இருக்காங்க இவங்கள கூட நம்ம பண்ணுமா அப்படிலாம் நான் யோசிச்சதே இல்லை என் வேலை நான் பண்ண போகிறேன் அவங்க வேலை பண்ண அவங்க வந்திருக்காங்க எஸ் ஐ ஹாவ் லாட் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் தெம் ஐ அட்மை தே ஒர்க் இன்ஃபேக்ட் இவங்களோட நிறைய பேரோட பெரிய பெரிய ஃபேன் தான் பட் ஆனால் அதெல்லாம் வந்து நான் பண்ணுற வேலைக்கு வெளியில் நான் கூப்பிட்டுருக்காங்க அப்படின்னா நான் அவங்க கூட நடிக்க போகிறேன் இல்லை அவர் கூட ஒர்க் பண்ணேன் நான் ஹோஸ்ட் பண்ணுறேன் என் வேலை ஸோ அதனால் எனக்கு அந்த இவங்க கூட நம்ம எப்படி உக்கா அதெல்லாம் இல்லை அவங்க உட்காருறாங்களா நானும் உட்காருவேன் அந்த இதுதான் இருக்கும் பட் இந்த மாதிரி ஒரு திங்கிங்கே ஒரு ரேரிட்டி நாட் மெனி பீப்புள் இந்த மாதிரி யோசிக்க மாட்டான் ஃபஸ்ட்டு தைரியம் இருக்காது நான் எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் அந்த ஒரு டவுட் இருக்கும் ஐயோயோ உங்கள் முன்னாடி இவங்களாம் இருக்காங்களே எப்படி பேசுகிறது பேச தெரிஞ்சாலும் அந்த ஒரு ஸ்டேஜ் வரும்போது அந்த ஸ்டேஜ் ஃபியரில் வந்து டெல் ஸ்ட்ரகிள் எனக்கு அப்படி அந்த அந்த மாதிரி இல்லை இல்லை வந்தது இல்லை சரி அடுத்த ஃபோட்டோ மணி சார் இது வந்து காற்று வெளியிடை இது என்னன்னு தெரியல உங்க டைலாக் இது நீங்க முன்னாடி போட்டோ நான் சொன்ன இது கொஞ்சம் ஷோ ஆஃப் ஃபீலிங்க எனக்கு ஃபீல் ஆகுது இந்த இந்த போட்டோ வந்து நான் சைமா அவார்ட்ஸ் வாங்குறதுக்காக சிங்கப்பூர் போயிருந்தேன் கரெக்ட் நான் அங்கே இருக்கும்போது எனக்கு மணிரத்னம் சார் ஆஃபீஸ்ல இருந்து கால் பண்ணாங்க நான் இது மாதிரி மணிரத்னம் சார் ஆஃபீஸ்ல இருந்து பேசுறோம் அப்படின்னா நான் அமிதாப் பச்சன் ஆஃபீஸ்ல இருந்து தான் பேசுறேங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு நான் ஏதோ யாரோ
அது தட்ஸ் தட்ஸ் ஒன் டைம் இட் ஒன்ட் ரிப்பீட் அப்படின்னாரு சரி நான் அவர் மணி மனிதத்தனமே சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கர ஆசையாக அவர் மீட் பண்ணும்போது கிளம்பும் போது நான் எடுத்துக்கிட்ட ஒரு ஃபோட்டோ இது எனக்கு ஆக்சுவலாக அந்த யாராவது ஒருத்தர் மீட் பண்ணா போட்டோ எடுக்கிறதுக்கே கேட்க தோணாது ரீசெண்டாக வந்து யாருக்குமே எடுத்துக்கல ரீசெண்டாக வந்து யார் ஆ நானும் ஏர்ன மன் சாரும் ஒரு ஒரு சந்திக்கிற ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது அவரோட ஸ்டூடியோவில் நானும் ஒரு வண்டி தான் ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் பேசிட்டு இருக்கோம் டென்லேருந்து டுவெல் தேர்ட்டி நைட்லயா நைட்டு ஸோ எனக்கு பயங்கர சந்தோஷமாக இருந்தது வி ஆட் திஸ் இப்போ தான் ரீசெண்டாக ஒன் ஆன் ஒன் கான்வர்சேஷன் அவரோட அப்போ வந்து அவர் என்கிட்ட சொன்னார் மைக்கேல் ஜாக்சனை வந்து இது வர பேர்னு அவர் மீட் பண்ணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிருக்காரு அப்போ வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து அந்த ஏஜென்ட் வந்து அந்த மைக்கேல் 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 ஜாக்சனோட ஏஜென்ட் வந்து அது வந்து தள்ளி போயிட்டே இருக்கு அப்போ வந்து ஏர் ரஹ்மான் சொன்னாரான் இப்போ மைக்கேல் ஜாக்சன் சொன்னாரான் ஆஸ்கரில் வந்து பாட்டு நாமினேட் ஆகட்டும் இல்லை இல்லை ஆஸ்கரில் வின் பண்ணால் நான் மீட் பண்ணுறேனோ இல்லை நாமினேட் பண்ணால் மீட் பண்ணுறேனோ அப்படி சொன்னாரான் அப்புறம் வந்து ரெண்டு அவார்டு வின் பண்ணாராம் வின் பண்ணிவிட்டு அப்போ ஏஜென்ட் சொன்னாராம் மைக்கேல் வான்ஸ் டு மீட் யூ அப்படின்னு மீட் பண்ணாங்களாம் மீட் பண்ணி செம்மையாக பேசினாராம் மைக்கேல் ஜாக்சனு ஒரு நல்ல இன்ட்ராக்ஷனு ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆனால் பட் யூனோ வாட் நான் இது வந்து இது வரைக்கும் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ கூட அவர் கூட எடுத்துக்கவே இல்லை பட் ஆனால் ஐ ஸ்டில் செரிஷ் தட் மூமெண்ட் அப்படி சொன்னார் நான் ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் பேசிவிட்டு வெளில வரும்போது ஓகே ஓ ஓகே கிளம்புறீங்களா அப்படின்னா ஆ கிளம்புறேன் சார் என்ன ஃபோட்டோ அது மாதிரி அப்படின்னாரு இல்லை சார் திஸ் இஸ் மை மைக்கேல் ஜாக்சன் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கிளம்புறேன் ஏன்னா எனக்கு அந்த ரெண்டரை மணி நேரம் ரொம்ப என்னோட ஒரு மாதிரி இமேஜின் ஈ இன்வைட்டட் மீ டு வாட்ச் இஸ் ஃபிலிம் அவர் லே மஸ்க்னு ஒரு படம் எடுத்திருக்காரு நான் பார்த்துட்டு நான் வந்து அதை பற்றி நான் ஃபீட்பேக் ஒரு வீடியோ பைட் கொடுத்துட்டு நான் கிளம்புறேன் சார் இஸ் வெயிட்டிங் டு மீட் யூ நீங்கள் பெருனா ஸ்டூடியோக்கு வாங்க அப்படின்னாங்க எனக்கு அப்படியே பயங்கரமான ஒரு ஃபீலிங்கு போகிறேன் ஒரு ப ரெண்டரை மணி நேரம் வந்து செம பிளிஸ்ஃபுல் ஒரு கான்வர்சேஷனு நான் வந்து ரொம்ப நான் எப்படின்னா ஏர் ரமன் சார் வந்து நான் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் முன்னாடி ஒரு பாட்காஸ்ட்டுக்காக பேசும்போது எனக்கு தெரியும் இஸ் நிறைய பேரும் சொல்லியிருக்காங்க இஸ் அ வெரி ஃபனி பர்சன் பயங்கர இதுவாக ஆனால் அது எல்லாத்தையும் நேரில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது செம்மையாக இருந்தது ஸோ நான் வந்து அது மாதிரி ரொம்ப ரேராக யார்கிட்டையாவது கேட்பேன் நான் இவர்கிட்ட கேட்டேன் சார் நான் நம்ம வந்து இதை நீங்கள் பேசுனீங்க படம் வந்து இந்த ரோல் பண்ணுறீங்களா மணிரத்னம் படத்தில் நடிக்கிறீங்களான்னு மணிரத்னமே கேட்டார் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாமான்னு கேட்டு எடுத்தது சூப்பர் சூப்பர் லவ்லி பலாஜன் ஃபைனல் செக்மெண்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம் இது வந்து சூப்பர் ஓவர் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கோம் நீங்கள் தான் இப்போ பேட்ஸ்மேன் உங்களுக்கு வந்து ஆறு பந்து வீசப்படும் ஓகே இந்த கார்ட்ஸ்ல வந்து அந்த டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் சிக்ஸ் பால்ஸ் இருக்கும் யாக்கரு ஃபுல் டாஸ் இந்த மாதிரி ஃப்ரீ ஹிட்டு இந்த மாதிரி டிஃபிகல்டிஸ் லெவல்ஸ் மாற மாற உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ நீங்க ஒரு கார்டு சூஸ் பண்ணணும் சூஸ் பண்ணி அதுக்கு சேர்ந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கேள்வி அது நீங்க வந்து குவிக்கா ரேபிட் ஃபயரா சொல்லணும் ஓகே டன்னா கரண் ஜோஹர் இஸ் கமிங் ஃபார் யூ யோமன் நான் உங்களை ஒரு கிரிக்கெட்டர் ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்காரு நினைச்சேன் ஆக்சுவலாக ஒரு கரண் ஜோஹரே யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சு அதுக்கு முன்னாடி மார்வேஷத்தில் கிரிக்கெட்டராக இருந்திருக்கீங்க அவர் மாதிரி நீங்களும் கிஃப்ட் ஆம்பர் கொடுப்பீங்களா நான் ஆர்த்தி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அது நீங்கள் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறீங்க பொறுத்திருக்கு எத்தனை வரல அப்படின்றத எவ்வளோ நாசுக்காக சொல்கிறாரு பாருங்க இவர் சரி ஓகே போயிடலாமா ஆ சரி ஓகே என்ன கொடுக்க போகிற மாதிரியே போயிடலாமா நீங்கள் எது வேணா சூஸ் பண்ணுங்க என்ன அது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ரொம்ப ஈஸி போலாக வந்திருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேட்ஸ்மேனுக்கு அப்படின்றது ரொம்ப ஈஸி டெலிவரி டு ஃபேஸ் ஒன்னு <laughs> 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 இவங்க ரெண்டு பேர் கூடயும் என்னால் பேசியே ஜெயிக்க முடியாது இதில் வந்து என் அம்மாவாது வந்து சரி பையன் தோலுக்கு மேலே வளர்ந்துட்டான்னு சில நேரத்தில் சண்டைகளை விட்டு கொடுக்கலாம் இல்லைனா என் ஆர்கியூமெண்ட்டில் வந்து நியாயம் இல்லைனாலும் இல்லைனா வந்து லாஸ்ட் வேர்டாக என்னோடது விட்டுருவாங்க ஆனால் என் ஒய்ஃபை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நான் டூ தௌசண்ட் த்ரீலேருந்து அவங்க ஃப்ரெண்டு இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோராக ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஆஃப் அந்த காற்று வெளியிடை சம்ம மாதிரி டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸாக நான் எவ்வளோ லாஜிக்கலாக எவ்வளோ செமையாக பேசுகிறேன்னு நான் நினச்சிட்டு இந்த ஸ்டேஜ் எல்லாம் பேசிட்டு எல்லாம் வீட்டுக்கு
நல்லாருக்கும் <laughs> 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 April 14th, uh, 1996. Wow. Uh, any, uh, any specific reason? April 14th, uh, sixth, sixth uh, happy and uh, flat. என்னோட இப்போ வரைக்கும் என்னோட சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸ் தான் அந்த ஃபிளாட்ல இருந்த மெமரிஸ் தான் ஸோ அப்போ வந்து என் வீட்டில் என் தாத்தா பாட்டி அம்மா நான் ஒரே ஒரு தங்கச்சி என்னோடய ஃபஸ்ட்டு தங்கச்சி வேண்டி இருந்தாங்க ஸோ என் பாட்டிக்கு அன்றைக்கி வந்து இந்த ஏப்ரல் ஃபோர்டீன்த்துக்காக ஸ்பெஷலாக எல்லா விஷயமும் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக லெவன் ஓ கிளாக் லெவன் தேர்ட்டிக்கு வந்து உட்காரும்போது உடம்பு முடியாமல் போச்சு ஸோ அப்போ எனக்கு லிட்டில் த டைனும் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு திரும்பி வரமாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் வந்து அந்த டைமில் வந்து இந்த ஃப்ளாட்டில் விளையாடுற ஒரு ஜோஷில் அந்த பசங்களோட லீவ் நாளில் இருக்கிற ஜோஷில் வந்து அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில் ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போகிறாங்கன்னா என் அம்மா கேட்டாங்க நீ வரியா இல்லை இங்கே இருக்கியா நான் இல்லை நான் இங்கேயே இருக்கேன் அப்படின்ட்டேன் ஸோ எனக்கு வந்து நிறைய நாளுக்கு அது கில்ட்டாகவே இருந்திருக்கு நான் அவங்க கூட ஹாஸ்பிட்டல் போயிருக்கணும் ஸோ ப்ராப்ளி இப்போ அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிடச்சதுன்னா ஐ வுட் லைக் டு கோ பேக் டு தட் டே பி பி வித் ஹ ஆர் ப்ராப்ளி ஸ்டாப் ட ஃப்ரம் கோயிங் டு தட் பர்டிகுலர் ஹாஸ்பிட்டல் ஓகே ஸோ அந்த அஞ்சு நிமிஷம் வந்து அந்த நாள் போவேன் அந்த ஒரு மூமெண்ட்டை போய் நீங்கள் வந்து இன்னும் பெட்டராக இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஃபீல் பண்ணுறீங்க அஞ்சு நிமிஷம் கலைக்கிட்டீங்க நினைச்சு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 And அண்ட் அவரோட கதை சொல்கிற ஸ்கில்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் பர்சனலாக அவருக்கு என்னை பற்றி நல்லா தெரியும் எனக்கு அவர் ரொம்ப பிடிக்குன்றதுனால ஐ வில் சூஸ் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச சர்க்கிளில் இருக்கிறதுல எனக்கு ஐ ஐ வில் சூஸ் அபினவ் முக்கந்த் எனக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ப்ராட்காஸ்டர் அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஸ்கில் செட்ஸ் வச்சிருக்காரு அண்ட் ஸோ அவர் வந்து இப்போ ஐசிசி கமெண்டேட்டர் ஈஸாக நம்மளும் தாங்க ஏங்க அப்படி தான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனால் ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ரெண்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் முன்னாடி ஃபோன் பண்ணி இன்ஃபேக்ட் ஒரு வாரம் முன்னாடி ஃபோன் பண்ணி பாலாஜன் ஆ சொல்லுங்க அண்ணா நான் வந்து நிஜமாலே இப்போ ஐசிசி கமெண்டேட்டர் ஆகிட்டேன் அப்படின்னா அப்போ நான் யாருங்க அப்படின்னா அவர் வந்து இப்போ அண்டர் நைன்டீன் வேர்ல்ட் கப்பை சவுத் ஆப்ரிக்காவில் ஐசிசிக்காக கவர் பண்ண போயிருக்காரு ஸோ விஷஸ் டு யூ மை பாடி வெல் டான் பாடி ராக்கெட் சாணக்கியன் வெல் டான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லோ பவுன்ஸா ரமேஷ் நானி முத்து வேற யார் இருக்கா நிறைய பேர் விட்டு போயிட்டாங்க சீக்கா ஆ அப்பப்பா அவர் விட்ட ஸோ இந்த அஞ்சு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணணும் யாரை சூஸ் பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு யாரை சூஸ் பண்ண மாட்டேன்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடலாமா ஏன்னா ஒன்று நாட் அப்படி சூஸ் பண்ணிடலாம் சரி ஓகே சொல்லுங்கள் ஆனால் அதுக்கப்புறம் நம்ம கூட தாயா பிள்ளையா பழகினவங்க அவங்க பேரை சொல்லிட்டு 
அதுக்கான கரெக்டான ரீசன் சொன்னீங்கன்னா ஓகே அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்கல சீக்காவை சூஸ் பண்ண மாட்டேன் அவரோட லாங் டிராவல் எல்லாம் போக முடியாது அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி வண்டி நிறுத்த சொல்லுவாரு என்னடா போயிட்டாரு சார் இப்பதான் சார் ஏ பாலாஜி இருந்தா முதுகு என்னடா ஏ பாலாஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரால் ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா ஒரே இடத்துல உட்கார முடியாது ஸோ அவர் லாங் டிராவல் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப்பிங்லயே இறக்கி விட்டுருவேன் ஓகே அடுத்து ரமேஷ் ரமேஷ்க்கு என்னன்னா லாங் டிராவல் பண்ணுவாரா மாட்டாரான்னு தெரியாது பட் ஆனா கண்டிப்பா புலம்பிட்டே தான் பண்ணுவாரு அதான் என்னப்பா இவ்வளவு தூரம் கூட்டு வந்து பாருப்பா இந்த டிராவல் எவ்வளவு நேரம் போய் சார் அவர் வந்து இளையராஜா எஸ்பிபி இந்த ரெண்டு மியூசிக் தான் உங்களால அதுதான் அடுத்து அதான் சொல்ல வந்தேன் புலம்பினே இருப்பாரு சார் புலம்பாதீங்க ரமேஷ் வாங்க ஏதாவது பாட்டு கேட்டே போலான்னா அந்த எஸ்பிபி பிளே லிஸ்டையும் இளையராஜா பிளே லிஸ்டையும் போட்டாருன்னா அதை கேட்டுனே தூங்கிடுவாரு என்கிட்ட பேச மாட்டாரு ஸோ அதனால கம்பெனியா என்ஜாய் பண்ண முடியாது முத்து அவர் கூட நான் நிறைய லாங் டிராவல் ஆல்ரெடி போயிருக்கேன் ஸோ அவர் வேண்டாம் இல்ல அதனால வேண்டாம் இல்ல அவர் கூட எப்ப போனாலும் ஏதாவது ஒரு விசித்திரமான வினோதமான ஒரு சம்பவம் நடக்கும் ஏதாவது எனக்கு தொலையும் யாராவது ஏதாவது திருடிட்டு போவாங்க இல்ல ஏதாவது அமானுஷமான ஒரு வீட்டுக்கு போவோம் நாங்க ரெண்டு பேரும் வந்து அதாவது ஒரு அட்வென்ச்சரஸ் லாங் டிராவலா இருக்கும் எதிர்பார்த்தே ஒரு விஷயத்த வந்து ஐயோ தப்பா போகும் இருந்தாலும் ஜாலி ஆனா யோசிச்சு பார்த்தா ஜாலியா இருக்கும் அதனால முத்து வேணாம் எனக்கு கொஞ்சம் இப்ப பக்குவமான வயசு வந்ததுனால இதுவா இருக்கணும் வேற யாரு இருக்கா இது பத்ரன் ஹேமங்க் பதானி இருக்கேன் ஹேமங்க் பதானி அவர் நம்ம டீம் தானே அவரை விட்டீங்களே எனக்கு வருத்தம்பா ஹேமங்க் பதானியை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் வந்து அப்பப்போ வந்துட்டு வந்துட்டு போறதுனால ஏங்க அவர் இப்போ ஒரு கோச்சுங்க இன்டர்நேஷனல் கோச் அவர் அப்பப்போ தான் வராருல கமெண்ட்ரிக்கு ஸோ ஹேமங்க் பதானி வந்து லாங் டிராவல் ஆக்சுவலா போகலாம் ஆனா என்னன்னா அவர் எதையுமே எந்த இடத்துல நிறுத்தி ஏதாவது வாங்கி கொடுக்கணும் வாங்கி கொடுக்க மாட்டார் நம்மளே வாங்கி வைப்பாரு எனக்கு அந்த மாதிரி டிராவல் எல்லையும் வாங்க ஏமாங்கனா வாங்குங்க அர்ஜே பர்ச வீட்டில் விட்ட இது வாங்குங்க அர்ஜேனா ஸோ அவர் ரொம்ப கேல்குலேட்டடாக அந்த மாதிரி எதுவும் வாங்கி கொடுக்காதனால எனக்கு அவர் பிடிக்காது எனக்கு எப்பவுமே லாங் டிராவல்னா யாராவது நம்மளுக்கு ஏதாவது வாங்கி கொடுக்கணும் லாஸ்ட் பத்ரன் 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 எனக்கு ரொம்ப ஏற்ற ஒரு கம்பெனியனா இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து அப்பப்ப ஏதாவது வாங்கி கொடுப்பாரு அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட எதை பத்தி வேணாலும் பேசலாம் வண்டி நிறுத்துங்க அப்படின்னா நிறுத்துவாரு ஏங்க பாஸ்டா போங்க அப்படின்னா போவாரு ஸ்லோவா போங்க போவாரு அவர் கமெண்ட்ரியில என்னெல்லாம் பண்றாரோ அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் முத்துவோட கமெண்ட்ரி பண்ண முத்து தான் எனக்கு கரெக்ட் ஆனா நிறைய அசம்பாவிதங்கள் நடக்கும் எங்களுக்கே அறியாம இந்த இந்த பக்குவப்பட்ட வயசுல சின்ன வயசுல கரெக்டா இருந்தது பத்ரனை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு நல்ல ஜாலியா இருக்கும்ன்றதுனால சூப்பர் டன் அடுத்த கொஸ்டின் அடுத்த கொஸ்டின் என்ன நாலு பால் எடுத்துட்டோமா ஆமா வைட் யாக்க அகைன் ஆஃப் சைடுல ஒரு 6 அடிங்க கேளு 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 பா எம் எஸ் தோனி எம் எஸ் தோனி மாதிரியே எஃபெக்ட் குடுக்குறாரு ஒரு ஃபேமஸ் கிரிக்கெட்டர் கால் பண்ணி கிராஸ் டாக் பண்ணா யார் பண்ணுவீங்க ஹர்திக் பாண்டியாக்கு பண்ணுவேன் ஹர்திக் பாண்டியா வை பிகாஸ் அவர் இப்போ ரீசெண்டாக பண்ணுறதுலாம் கலைக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது அதனால தான் அதை பண்ணுவேன் ஒரு கேப்டனு அந்த குஜராத்தில் வந்து அவ்வளோ நம்பிக்கையோட இவர் சொன்ன டீம் உருவாக்கியிருக்கிறாங்க ஒரு சாம்பியன்ஷிப் அடிச்சிருக்கிறாரு அந்த நேரத்தில் இன்னொரு டீம் வருது இது அந்த இன்னொரு டீமில் யார் இருக்கானே இவரை வந்து உருவாக்கி விட்ட ரோஹித் சர்மா இருக்காரு அவங்களே கூப்பிட்டு இருந்தால் பா கேப்டன் ஐயாப்பா எப்படி நான் அவர் கீழே விளையாட்டு நான் எப்படி நாங்கள் அங்கே கேப்டனா இங்கேயும் கேப்டனா கொஞ்சம் அவர் இருக்கிற வரைக்கும் நான் வைஸ் கேப்டனாக இருக்கேன் போட்டும் அதுக்கப்புறம் ஆயிக்கிறேன்னு சொல்லிருக்கேன் ஆமாம் ஆமாம் ஹர்திக் பாண்டியா கிராஸ் டாக் பண்ணணும் அதாவது <laughs> 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 என்னது <laughs> 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 அவர் வந்து ஒரு இந்தியன் டீம் ஆளாக நம்ம மாற்றணும் ஏன்னா ஹேர் ஸ்டைலில் மாற்றணும் ஏன்னா இப்போ இந்தியன் டீமில் வரவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏ இது என்ன புளிக்குட்டி தப்பி பூனை குட்டி அப்படின்ற மாதிரி ஸ்டைலாம் வச்சுட்டு வரும்போது அவர் பயங்கர இந்த பழைய ராஜேஷ் கண்ணா லுக்லேயே இருக்கார் ஸோ முகேஷ் குமாருக்கு ப்ராபப்ளி வந்து நல்ல ஹேர் ஸ்டைல் கொடுக்கலாம் சூப்பர் யா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச போலர் பட் நல்ல சாய்ஸ் யா அவருக்கு ஒரு மேக் அவுட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஓகே டன் டன் ஸோ அஜய் பாலாஜி ஃபைனல் செக்மெண்ட்டும் ஒவ்வொரு கலைக்கிட்டீங்க சூப்பர் ஓவர் செமையாக ஆடினீங்க ஃபைனலி தேங்க் யூ வெரி மச் ஏன்னா என்னோட இந்த ஒரு சேனலில் டீப் டைவ் இஸ் அ வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் செக்மெண்ட் அந்த விதத்தில் அந்த முதல் எபிசோடில் வந்து நீங்கள் வந்து அஸ் அ
நான் அபினமுக்குன் பற்றி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் அவர் நேச்சுரலாகவே அந்த ப்ராட்காஸ்டிங் குவாலிட்டி இருக்கிற பயங்கர அந்த சினிமாலாம் பார்க்குற அதை பற்றி பேசுகிற ஒரு ஆள் பட் ஆனால் யோ மகேஷை வந்து நான் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் முன்னாடி பா ஃபஸ்ட் வாட்டி பார்த்தேன் அதுலேருந்து யோ கம் அ லாங் வே டு ஸ்டார்ட் யுவர் ஓன் சேனல் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி அண்ட் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய சேனலாக மாறி நீங்கள் தொடர்ந்து இது மாதிரி செம்மையாக என்டர்டெய்னிங்காக இன்னும் பெட்டராக 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 எக்கச்சக்க கண்டென்ட் பண்ணுறதுக்கு யூடியூப்லேருந்து அந்த ரூபி பட்டன்லாம் வாங்குறதுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் ஹாவ் அ கிரேட் கிரேட் ஷோ யோமன் ஆஃப் த ஃபீல் நான் அப்படி தாங்க கூட அது யோமியாக இருக்கலாம் யோமன் ஆஃப் த ஃபீல் உங்களுக்காக நேர்களே நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முடிஞ்சா அவர் அக்கௌண்ட் காசு போட்டு விடுங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க அவர் சந்தோஷமா ஏத்துப்பாரு அண்ட் அப்படியே முடிஞ்சா சிங்கப்பூர் செல்வன் படத்தையும் ஆண்டி அங்கிள் தம்பி தங்கச்சி டே பச்சை சட்டை குடும்பத்தோட போய் பாடுறான்